হ্যালো বন্ধুরা আসসালাম আলাইকুম আমি ডক্টর মুমিনুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক কনসালটেন্ট হিসেবে আছি ইসলামিয়া ইসপানিয়া ইনস্টিটিউট হসপিটালে আমি আপনাদেরকে আজকে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে হলো চোখের ল্যাসিক নিয়ে কারণ অনেকেই প্রশ্ন করছে ডাক্তার সাহেব আমি চশমা ব্যবহার করি কিন্তু আমি চশমা ব্যবহার করতে চাচ্ছি না খুব ছোটোভাবে ভিডিওটা বানিয়েছি জানি বেশি সময় নষ্ট না হয় সকলকে আমি বলতে যাচ্ছি যে যারা চশমা ব্যবহার করতে চান না তাদের জন্য একটি ভালো প্রসিডিউর হচ্ছে হলো ল্যাসি এই ল্যাসি সম্পর্কে দুইটা কথা বলার আগে আমি আগে বলতে চাই কি ল্যাসি জিনিসটা কি ল্যাসিকটা আমরা আসলে কেন করব সেটা একটা আর দুই নম্বর হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছিল কীভাবে করি ল্যাসিকটি লেজার সার্জারি যেটা হচ্ছিল লেজার মেশিনের মাধ্যমে চোখের যে কালো মণিটা কর্নিয়া সেটা পুরুত্বটা চেঞ্জ করে ফেলা হয় এটা দুই ধরনের আছে একটা হচ্ছিল কনভেনশনাল একটা হচ্ছিল লেটেস্ট মডেল একটা কনভেনশনাল মেথডটা এখন করা হয় কিন্তু খুব বেশি একটা করা হয় এখন যেটা করা হয় ফেম টু সেকেন্ড সেটা হচ্ছে লেটেস্ট টেকনিক এটা আরও ভালো হয় এবং ল্যাসিকটা আমরা কেন করব অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করছেন ডাক্তার সাহেব আমার চোখে চশমার পাওয়ারটা অনেক বেশি অনেক হাই পাওয়ারের চশমা এবং চশমার চোখে রাখতে একদমই ইচ্ছা হয় না সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে হলো যে মা সকলের বাইরে যখন যাচ্ছি সকলে চশমা দেখলে এত মোটা পাওয়ার দেখলে খুব মানে এটা নিয়ে খুব আমাকে ইনডাইরেক্টলি হোক আমাকে খুব মানে আমার কাছে নিজের কাছে খুব খারাপ লাগে এবং অনেকে আছে যে ইন্টারভিউতে যাচ্ছেন এত মোটা পাওয়ারে চশমা পরে তখন তাদের ইন্টারভিউতেও একটা এফেক্ট পড়ছে অনেকে যারা দেখা যাচ্ছে অনেকে সেনাবাহিনীতে যোগদান করা করতে যাচ্ছেন তা একটু পায়ের পাওয়ারটা একটু বেশি তার এই ক্ষেত্রে একটু ল্যাসিক সার্জারি একটা খুব একটা খুব নির্ভরযোগ্য এবং জনপ্রিয় সার্জারি এবং এই ল্যাসিকটা আমরা যদি করে নিতে পারি তাহলে চশমা ছাড়া আমরা মানে আমরা চলতে পারবো ল্যাসিকটা এখন যেটা বলতে চাই যে ল্যাসিকটা আমরা কিভাবে করি ল্যাসিকটাও করে হচ্ছিলো চোখে যে কর্নিয়াটা আছে সেটার উপরে অংশটা ফ্ল্যাপ তৈরি করে ফ্ল্যাপটাকে সরিয়ে তারপরে আমরা লেজার মেশিনের মাধ্যমে লেজার করে ওটার কার্ভেজারটাকে চেঞ্জ করে দিই যাদের মাইনাস তাদের এক ধরনের এক ধরনের কার্ভেচার থাকে আর যাদের প্লাস সেটা এক ধরনের কার্ভেচার এবং আমরা অ্যাস্টিগমেটিজম থাকলে সেটাও করে দেওয়া যায় সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে হলো যে ল্যাসিক আমরা কোন বয়সে করব সেটা একটা বি মানে ইম্পর্টেন্ট বিষয় কারণ আমরা ল্যাসিক যে কোনো বয়সে আমরা করতে পারব না যদি বলে থাকি যে আমরা আঠেরো বছর বয়সের পর থেকে ল্যাসিক সার্জারি করার জন্য একজন মানে একজন রোগী বলেন একজন যে চশা পড়েন সে এলিজেবল হয় মানে আঠারো বছর বয়সের পর থেকে আমরা থার্টি নাইন ইয়ার্স পর্যন্ত করে থাকি এর মধ্যে কারণ থার্টি নাইন ইয়ার্সের পরে মানে চল্লিশ বছর বয়সের পরে চালসে সমস্যাটা হয় যে কাছের দৃষ্টিটা কম দেখে তখন রিডিং পাওয়ারটা অ্যাড হয়ে যায় সেই জন্য আমরা যাদের চল্লিশ বছর বয়সের আগেই ল্যাসিক করার জন্য সবাইকে আমরা চালসে কন্ডিশনটা তৈরি হওয়ার আগে রিডিং গ্লাসের দরকার হওয়ার আগে আমরা ল্যাসিক করার জন্য আমরা সাধারণত আমরা উৎসাহ দিয়ে থাকি কিন্তু বেশি বয়স হয়ে গেলে আমরা ল্যাসিকটা না উৎসাহ দিই না কন্ট্যাক্ট লেন্সের চেয়ে আমরা ল্যাসিক সার্জারিটাকে বেশি গুরুত্ব দিই কারণ কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়তে গেলে এবং খুলতে গেলে কিংবা কোনো আঘাতে গেলে অনেকে চুলার পারে কাজ করছে কন্ট্যাক্ট লেন্স পরে এটাতে অনেক সমস্যা হতে পারে সেই জন্য আঠেরো বছর বয়সের পর থেকে আমরা ল্যাসিক করার জন্য এলিজেবল এবং সবচেয়ে বেস্ট হয় হলো ল্যাসিকটা আঠেরো বছর বয়সের পরে করা এবং যাদের পাওয়ার একদম এক থেকে দুই বছর স্থিতিশীল আছে তারা ল্যাসিক করার জন্য খুবই উপযুক্ত এবং ল্যাসিক করার জন্য কিছু নিয়ম কারণ আছে চোখের কর্নিয়াটা পরীক্ষা করতে হবে কর্নিয়াটা ভালো আছে কি না সেটা একটা বড় ব্যাপার যাদের ড্রাই আইস সমস্যা আছে তাদের আমার মতে যে ল্যাসিক না করাটা ভালো যাদের ক্যারাটোকোন আছে সমস্যা আছে যাদের কর্নিয়াটা পাতলা তাদের ল্যাসিক করা যাবে না এবং ড্রাই আই থাকলে ল্যাসিক না করাই ভালো এটা একটা বড় ব্যাপার আর কত পাওয়ার থেকে ল্যাসিকটা করা যেতে পারে মাইনাস ওয়ান থেকে মাইনাস টেন এবং হাফ টু ফরটিন পর্যন্ত করা যায় কিন্তু টেনের উপরে না করা ভালো এবং প্লাস যাদের প্লাস সিক্সের বেশি থাক থাকলে আমরা ল্যাসিকটা সার্জারিটা না মানে করার পক্ষে আমরা যাই এবং যাদের অ্যাস্টিমেটিভ থাকে তাদের আমরা ল্যাসিক করে দিতে পারি ল্যাসিক করার জন্য চোখের পিছনের রেটিনা জায়গাটা সেটা আপনাকে খুব ভালো থাকতে হবে রেটিনাটা যদি ভালো না থাকে তাহলে আপনি ল্যাসিক করেও চোখের দৃষ্টি অনেক উন্নতি হবে না সুতরাং একটা পূর্ণাঙ্গ ল্যাসিক সার্জারি যেটা খুব জনপ্রিয় সার্জারি বর্তমান দিনে 
এবং এই লেসিক সার্জারি করার আগে তাদের কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যাদের ড্রাই আই আছে তারা লেসিক মানে শুষ্ক চোখের সমস্যা তারা লেসিক করা যাবে না যারা ক্যারাটোকোনাসের সমস্যা আছে তারা লেসিক না করাটাই ভালো জীবনে কখনো যদি চোখে খুব বার মারাত্মক আঘাত পেয়ে থাকে চোখের কর্নিয়াতে কোনো ইঞ্জুরি আছে কোনো অপাসিটি হয়ে যাচ্ছে তাহলে লেসিক না করাটাই ভালো এবং লেসিক করা যাবে না এবং রেটিনাতে কোনো সমস্যা থাকলেই তার লেসিক না করাটা উত্তম সেই ক্ষেত্রে চশমাটা পড়াটা খুবই জরুরি তা আমার মতে যে আপনারা যারা ল্যাসিক নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন ল্যাসিকটা সম্পর্কে আপনারা অনেকটা মানে গুরু তথ্য দিয়ে দিতে পেরেছি যে ল্যাসিকটা জনপ্রিয় চোখের সার্জারি যেটা চশমা বিকল্প যারা চশমা পড়েন তারা এই ল্যাসিক সার্জারিটা করে নিলে আমরা চশমা পড়তে হবে না সুতরাং এই জিনিসটা সম্পর্কে মানে আপনারা যারা জানতে চেয়েছেন তাদের জন্য আমি ভিডিওটা আপনাদের জন্য বানিয়েছি যদি আপনাদের কোনো উপকারে আসে তাহলে আমি সার্থক এই এতটুকুনি ল্যাসিক সার্জারি সম্পর্কে যদি আরও কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই ল্যাসিক সম্পর্কে তাহলে কমেন্ট সেকশনে প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে আমি পরবর্তীতে এটার উত্তর দিয়ে দিব ধন্যবাদ ভালো থাকবেন